আমি গত দুই মাস আগে খুব সম্ভব নোয়াখালীর সোনাইমড়িতে একটা মাহফিল করি আপনাদের মতো জায়গাটা এরকম কনজাস্টেড ছিল মানুষ খুব বেশি তো রাস্তার পাশে একটা মসজিদ রাস্তা বড় হচ্ছে মসজিদটার পাশে একটা কবর ওই কবরটা ভাঙতে হবে তো যিনি মাহফিল দিলেন মেম্বার তিনার বাপের ওটা কবর এখন চিন্তা করলেন এতদিনে তো একুশ বছর আগে তিনি মারা গেছেন শুধু হাত ছাড়া আর কিছুই নাই কিন্তু কবর খুলে দেখে ওনার জানাজার কাফনটাও পুরান হয় মনে হয় তিনি ঘুমানো আশেপাশের সমস্ত বড় বড় আল এমরা হাজির ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছে আপনার আব্বা কি করতেন ছেলে বলছে সারাদিন এই মসজিদে বসে থাকতো সারাদিন যে কি করতো যারা মসজিদকে আবাদ করে তাদের কবরকে আবাদ করে দিবেন কে অন্ধকারে যারা মসজিদে যায় আল্লাহ হাবিব বলেছেন কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ তাদের জন্য নূরের বাতি দিয়ে দিবে পাঁচ ওয়াক্ত আর নামাজ ছেড়ে দেব না রাজি আছি মুসলমান একটু হাত তুলে আল্লাহকে দেখান বলেন হে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনার নামে ওয়াদা করছি জীবনে আর কোন দিন ফরজ নামাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ কোরআন মানা ছেড়ে দেব না আমি ইয়ার আব্বালা আলামি হাত গুরু নামাই এখন বলবো সবচেয়ে দাম কোন পয়সা কোন পয়সা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে দামি বুখারের হাদিস মা আনফাকালে আয়া আলী যেটা আপনার পরিবারের জন্য খরচ করবেন ওই পয়সার দাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি মেয়ে হলে যারা মুখ কালা করো তোমরা মুরুখ মেয়ে হলে যারা মুখ কালা করে এদের ভিতরে কাফেরের খাসলত আছে কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন কাফেরদেরকে যখন মেয়ের সুসং বাদ দেওয়া হতো তাদের চেয়াটা কালো হয়ে যেত হুয়া কাজিম গোস্বায় সে ফেটে পড়তো আর মোমিনদেরকে যখন মেয়ের সুসং বাদ দেয় মেয়েদের চেহারাটা আলোকে উদ্বাসিত হয়ে ওঠে কারণ মেয়ে বেশি যেই ঘরে রহমত বেশি সেই ঘরে তিনটা মেয়ে তিনটা মেয়েকে দিনদার বানিয়ে দিনদার ছেলের কাছে দিবেন না সুল বললেন ওই পিতা মাতা এইভাবে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে আবার দুইজনের বাপ উঠে বললো ইয়ার আসুল আমার তো দুই মেয়ে কয় তুমিও জান্নাতি আর একজন উঠে বললো ইয়ার আসুল আমার এক মেয়ে তিনি বলেছেন তুমিও জান্নাতি মেয়ে বেশি যেখানে রহমত বেশি মেয়ে বেশি যেই ঘরে বরকত বেশি সবচেয়ে বরকতের হলো বিধবা নারী যেই ঘরে বিধবা নারী আছে আল্লাহ আবি বলেছেন সবচেয়ে বেশি বরকত সেই ঘরে আছে আজকে মেয়ে হওয়ার কারণে বারবার মেয়ে হওয়ার কারণে বউটাকে মারে বউটাকে অপয়া বলে বউটাকে বলে তুই কুলক্ষণা কুলক্ষণা সুরক্ষণা যারা বলে এরা মুসলিম কুলক্ষণ সুরক্ষণ বলতে ইসলামে কিছুই নাই আপনি যখন কোন বিপদের আশঙ্কা করবেন পড়তে হবে ইন্না আলিল্লাহ অন্য চারিদিক থেকে প্রটোকল দেওয়ার কোন ক্ষমতা মানুষের যেমন আমি দেখলাম আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড ট্রাম্প তিনি নিউইয়র্কে আসলেন তিনার সামনে এক বহর গাড়ি পিছনে এক বহর গাড়ি উপরে কিছু নাই সাডেও কিছু নাই কিন্তু যখন কেউ কুলুয়াল্লা পড়ে নাচ পড়ে ফালাক পড়ে তার উপর থেকে নিচ থেকে ডান থেকে বাম থেকে সামনে থেকে পিছন থেকে চারিদিক থেকে আল্লাহ ফেরেস্তা দিয়ে তাকে প্রটোকল দিয়ে দেয় হাজার হাজার ফেরেস্তা তার প্রটোকলে থাকে আল্লাহ আকবর আপনাদের এক একজনের সাথে এখন সত্তর হাজার ফেরেস্তা বসা সবচেয়ে ছোট্ট ফেরেস্তা সাইজ করতু এই তো মুখস্থ করেছে আলোচনা কোন পাহাড়ের ভিতরে সবচেয়ে দামি সম্পদ হলো এক নারী রাসুল বলছেন বোখারের হাদিস 
খাইরু মাতা ও হাল মারাতু সালেহা এই দুনিয়া হলো একটা সামগ্রী এটার ভিতরে সবচেয়ে দামি সামগ্রী হলো নেক কারিনী নারী নেক কারিনী নারীর আলামত হলো চারটি কয়টি আরো যদি বলেন কয়টি দেখলে মন আনন্দিত হয় এক দেখলে মন আনন্দিত হয় দুই নম্বর ডাকলে কাছে আসে তিন নম্বর স্বামী না থাকলে স্বামীর বিছনায় কাউকে নেয় না চার নম্বর ওই মেয়ে স্বামীর অবচরে ঘরে বসে কোরআন পড়ে হেলো কয়া কয় না হেলো ডার্লিং স্বামী নাই তুমি কই সবচেয়ে বদমাস হলো ফেসবুক ঠিক কি না যারা একাধিক মেয়ের সাথে সম্পর্ক রেখেছো তুমি কে আমতের ময়দানে লুচ্চা হইয়া কে আমতের ময়দানে উঠবা যে মেয়ে নিজের স্বামীকে ভালো লাগে না অন্য বেটাকে শুধু ভুসুর ভুসুর করতে ইচ্ছা করে ওই মেয়ের ভিতরে মুনাফিকি আছে তুমি চরিত্রহীন হিসাবে কে আমতের ময়দানে উঠবা আমার ইসলাম কত সুন্দর হ্যাঁ বনাবনি হয় না হতেই পারে বনাবনি হয় না যেমন স্বামীর কিছু দোষ আছে স্বামী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না এরকম হতেই পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিন মসজিদে শেষ দাবে তোর সব সমস্যা আল্লাহ দূর করে দিবেন অনেক লোক আছে ওনাদের স্ত্রী থাকে না স্ত্রী থাকে না কেন কেন থাকে না আল্লাহ তাদেরকে স্ত্রী রাখার যোগ্যতা দান করুন একটা টর্চ লাইটে ব্যাটারি ঢুকালেন ব্যাটারি ঢুকিয়ে শুধু টিপলেন কতক্ষণ যাবে ব্যাটারি কতক্ষণ পাস ব্যাটারি কতক্ষণ যাবে কিছুক্ষণ পরে শেষ এই যে ব্যাটারি টিপেন টিভির সামনে বসা বসা রিমোট হাতে মোবাইল নিয়ে টিপেন টিপতে টিপতে চরিত্র শেষ যে যৌবন রক্ষত থাকতো আশি বছর সেই যৌবন বিশ বছরে শেষ ঠিক কি না জাপানে আজকে বিশ বছরের বুড়া আছে পঁচিশ লাখ বিশ বছরে বুড়া ওই যে আবে তাবে টিপে শেষ আপনার যৌবন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ঠিক না ঠিক এটা যত্র তত্র আপনি এটাকে অপচয় করতে পারবেন এটা হলো সবচেয়ে দামি সম্পদ অংশগ্রহণ করে তাদের শাস্তি কে আমতে সবচেয়ে বেশি দিবেন কে কে দিবেন রাসুল মেয়েরা যে দেখলেন একটা চুলা চুলা বলে তো আপনাদের ওই যে বড় যেগুলোতে ধান গরম করে ওইগুলো কি করে রস গরম করে চুলা মুখটা ছোট ভিতরটা অনেক বড় রাসুল দেখলেন ভিতরে ল্যাংটা পুরুষ আর মহিলা চিৎকার করছে জিজ্ঞেস করলো এরা কারা জিব্রাহিম ইনালাই সালাম বললেন এরা অসমস্ত নারী পুরুষ যারা পর্দা মানত না বেটা বেটি একখানে দইরা হাঁট তো আছে না নাই কথা বলেন মেলায় যাই রে ঠেলা খাই রে মেলায় যাই রে ঠেলা খাই রে বসন্তী উৎসব করো কিসের বসন্ত উৎসব তুমি নারী যত ঘরে থাকবা তত তোমার ইজ্জত বাড়বে যখনই একটা মেয়ে বোরকা নেয় তার ইজ্জত এমনি বেড়ে যায় ঠিক কি না কোন বখাতে ছেলে বোরকা পরা নারীকে শিস দিয়ে সে দেখেছেন দেখেছেন কখনো আমি প্রথম দুই হাজার এক সালে আমার পরিবারকে নিয়ে আমি ইংল্যান্ডে গেলাম বাচ্চা ছিল ছোট দুইটা তো আমার আগে দিয়ে এই এক মহিলা একদম খুব সাজগোজ করে বেরোচ্ছেন পোলা পানে পাশে থেকে খুব আরো পোলাপান ওদেরকে মহিলা কয় না ওদেরকে কয় লেডিস ওরা কি লেডিস তো মহিলা আমার সাথেই লন্ডন থেকে এসছেন একই ফ্লাইটে তো তিনি বললেন স্যার আমাকে একটু রক্ষা করেন ওরা কি বলছে আমি বললাম আপনি ওদেরকে রক্ষা করেন আপনি এই ড্রেস পড়লেন কেন 
আপনি তো এই ছেলেগুলোকে বখাতে বানিয়েছেন আমি একটু পরে আমার বিবিকে নিয়ে বের হলাম ওই ছেলেগুলোই তাড়াতাড়ি করে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম একই ছেলে আপনার মেয়েকে আপনি পর্দা দিয়ে বের করেন সম্মান বাড়িয়ে দিবেন কে পাঁচ বছর বয়স থেকে তার মাথায় হেজাব লাগিয়ে দেন সাত বছর বয়স হলে তাকে আর হাফ প্যান্ট পরায়েন না হাফ প্যান্ট ছোটবেলা থেকে মেয়েদেরকে না দেওয়া ভালো টাইট পোশাক মেয়েদের জন্য ক্ষতি ছেলের জন্য ক্ষতি আজকে মেডিকেল সাইন্স বলছে তারা টাইট পোশাক পরে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যে মেয়েরা ভুরু চাচে তাদের চোখ যে কোনো সময় অন্ধ হয়ে যেতে পারে আর আমার অনুবী বলেছেন চোদ্দশো বছর আগে এই চোখের ভুরু যারা চাচে তাদের উপরে আল্লাহ আল্লাহ আনত তারা মনে করে আল্লাহর সৌন্দর্য জ্ঞান নাই না উজুবিল্লা আলগা চুল যারা লাগায় তাদের উপরে লানত উলকিয়াকে যারা উলকি কিয়াকে উলকিয়াকে গালের মধ্যে আঁকে হাতের মধ্যে আঁকে তাদের উপরে আল্লাহ লানত কাকুয়াকে আল্লাহ লানত আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন হাই হিল মেয়েরা পরে কতি নিষেধ হাই হিল প্রথম পড়ত ইহুদি মেয়েরা হাই হিল যেন মেয়েরা না পড়ে খোপাকে এরকম বড় করে আলগা করে এরকম বড় করে তোলে রাসুল নিষেধ করেছেন লালও দিয়েছেন এরকম বড় খোপা আলিদের যে জুতা আওয়াজ করে এই জুতা যেন মায়েরা না পরে মায়েদের পায়ের তলায় এক বিগত কাপড় ঝুলানো থাকবে রাসুলের সহি হাদিস পুরুষের থাকবে টাকনুর উপরে এখন পুরুষের চলে গেছে পায়ের নিচে মেয়েদের উঠছে টাকনুর উপরে মায়েরা আপনার টাকনু সত টাকনু ঢাকা নামাজে না থাকলে আপনার নামাজ হবে না আপনি টাকনু ঢেকেই নামাজ পড়তে হবে সবচেয়ে দামি সম্পদ মায়েরা নারী জাতি এই নারী জাতিকে সম্মান করলে সমাজের সম্মান বাড়িয়ে দিবেন কে তবে আমার মায়েরা আপনারা নিজেদের সম্মান নিজেদের রক্ষা করুন চারটা কাজ করলে আপনি জান্নাতের সবগুলো দরজা খোলা পাবেন প্রথম হলো নামাজ দুই নম্বর রমজানের রোজা তিন নম্বর স্বামীর খেদমত চার নম্বর হলো নিজের ইজ্জতের হেফাজত আপনার রূপ আপনি কাউকে দেখাবেন না আপনার রূপ আপনি ঢেকে রাখেন पुरुषर नाम समय कार कथा आल्ला যখন তুমি মসজিদে যাবা সবচেয়ে সুন্দর জামা সবচেয়ে সুন্দর টুপি সবচেয়ে দামি যা কিছু নতুন সব তুমি মসজিদে যাওয়ার সময় পড়ো কারণ আল্লাহর চেয়ে বড় মেহমান আর কেউ নাই কার সামনে দেখাবেন রাসুল নতুন দেশ পড়তেন নামাজে যাওয়ার সময় আর আমরা নতুন দেশ কোথায় পড়ি নামাজে যায় দুনিয়ার বাজে জামা পড়ে টুপি একটা মাথায় দিছে দশ বছর ধোয় নেই আছে না পাঞ্জাবি বর্তে বর্তে পিছনের উপরে উঠে গেছে উনি বলে মোত্তা কি কিসের মোত্তা কি তুমি রাসুল হাতে ভাত করে বালিশের নিচে পাঞ্জাবি ধুয়ে দিতেন তখন ইস্তারি ছিল না সুতি চামা যদি হাতে এরকম ডোলে বালিশের নিচে থন কেমন হয় ইস্তারি হয়ে যায় কি সুন্দর করে তিনি নিজের জামাকে একটু ডোলে বালিশের নিচে রেখে দিতেন যারা একটু সম্পদের মালিক হয়েছে তারা আর মরতে চায় না ঠিক দাবে ঠিক তারা মনে করে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবীতে বাঁচবে কি হচ্ছে কে দিয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি এই সম্পর্কে ধারণা তো আল্লাহই কোরআনে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রথম মানুষকে জোরে বলেন আদম আলহিস সালাম ধরা হয় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছর আগে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন কিন্তু আজকের বিজ্ঞান ডাইনোসরের যে হিসাব দেয় এগুলোর সাথে হাদিসের কোনো মিল হয় না মিল নেই আন্দাজে একটা হিসাব দিয়ে দিল ট্রিলিয়ন চুরিয়ন বছর আগে হই আছে এটা থেকে অনেকটা এরকম ধরা যায় যেমন মোল্লা জীবন ছিলেন ভারতে খুব বড় আলেন 
আকবরের সভা সাথে তিনি না থাকলে আকবর অনেক কিছু ইসলামের বিরুদ্ধে আরো করে ফেলতেন আকবর অত্যন্ত নষ্ট ছিল ইসলামকে ধ্বংস করেছে এই আকবর অনেক কাজে বাজে কাজ করেছে সে মানুষকে মাটি দিত না বলছে ভাষায় আদাও কারণ মাটি দিলে কবরে আজাব হবে তাকবরের সভা সদে মোল্লা আলী কারি ছিলেন খুব জ্ঞানী একবার হিন্দু ঠাকুররা বলল মোল্লা কোনো জ্ঞান নাই দেখি মোল্লার ইন্টারভিউ নেব বলল মোল্লা সাহেব আপনি তো অনেক বড় আলেম বলেন তো দিল্লিতে কাউয়া কতটা তিনি বললেন দশ লাখ তিন হাজার বিশটা কয় যদি বেশি হয় বুঝবা বেড়াইতে আসছে আর যদি কম হয় বেড়াইতো ঠেলা ঠেলের কোন দরকার আকবরকে বুঝালো মোল্লার কোন এলেম কালাম নাই আমরা এলেমে জাহাজ আমাদের দেশেও তো অনেকে এরকম বর্ণনা করে ঠিক কি না মানুষ হয় না তিনজন উনি এলেমে জাহাজ বুঝলাম আপনি এলেমে জাহাজ কিন্তু সেটা আপনি বলবেন না সেটা মানুষ বলবে ঠিক কি না আপনি নিজেকে ছোট করে রাখেন তাহলে বড় করে দিবেন কে কখনো কোনো নবী বলেন নেই আমার চিনস যে বলবে আমার চিনস ও অহংকারী বেয়াদ তোকে চিনতে হবে কেন তোকে চিনার দরকারটা কি চিনব কাকে কাকে চিনব আল্লাহকে চিনব মোল্লার ব্যাপারে শিয়ারা আকবারকে বুঝালেন মোল্লার কোনো জ্ঞান নাই মোল্লা বারো গজ পাগলি মাথায় দিয়া পোলা পান চার পাঁচ চারের পিছন দিয়ে কয়েছে পাগলি ধরতে ধরতে আয় এই পাগলি খুইলা মোল্লা কয়েছে আমার এই যে স্যান্ডেলটা আছে এই স্যান্ডেল পাগলিতে বান স্যান্ডেল এত পচ আকুত্তাও নিবে না এখন এই পচা স্যান্ডেলে যখন সাদা পাগলি পাচানো হচ্ছে সবাই কয় এই মোল্লা করো কি করো কি করো কি এই স্যান্ডেল এমনি থুলে তো কেউ নিবে না কয় না আমি কোরআন শরীফে পেয়েছি শিয়ারা চোর হয় শিয়ারা কয় কোরআন শরীফে আমাদের নামে কোন আয়াত নাই কোথায় পাইছ কয় হাদিসে পাইছি কয় কোন হাদিসে আমাদের কোন কথা নাই কয় ফেকায় পাইছি কয় ফেকায়ও নাই এবার মোল্লা ঘুরে দাঁড়ালো কোরআনে নাই হাদিসে নাই ফেকায় নাই তোমরা আইসো করতে করতে আইসো তোমরা আকবর সাহ বার করেছেন আমি মোল্লা যা বলবো কোরআনে আছে না নাই নামাজের কথা কোরআনে আছে না নাই ইসলামের কথা কোরআনে আছে না নাই বিবি মোহরানার কথা আছে না নাই প্রতিবেশীর হক আদায় করার কথা আছে না নাই অল্প সময়ের জন্য কারো প্রতিবেশী আপনি রিক্সায় কোথাও যাচ্ছেন তারও আপনি খবর নিবেন সুযোগ সুবিধা জিজ্ঞেস করবেন মুখ বন্ধ করে থাকবেন না তাহলে কেমতের ময়দানে তিনি আপনাকে আসামি বানাতে পারবেন না দেখা যাবে আপনার অল্প কয়েক মিনিটের দাওয়াতে তিনি কালে না পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে অথবা আপনি তাকে উঠতে উঠা উঠে নিজে বসার জায়গা দিলেন লোকটার ভিতরে পরিবর্তন আসতে পারে যেমন রাসুলাম মুখকা আসলেন মক্কা আসার পর তিনি মক্কা সহ দেখছেন তাহারে এই যে মধ্যখানে দাঁড়িয়েছে ওই যে পিছনের বাবারা দেখছে না তিনি মক্কায় মাগরিবের পরে বেরিয়েছেন দেখতেন একজন বৃদ্ধা মহিলা একটা বোঝা ঘাড়ে তোলে আর একটা পড়ে যায় আর একটা ঘাড়ে তোলে রাসুল্লাম গিয়ে তার বোঝা উঠানো শুরু করলেন মহিলা বললেন তুমি কে বলছে আমি মক্কার এক সন্তান তিনের নাম তিনি বললেন না বললেন মা আপনি কোথায় যাবেন আপনার বোঝা গুলো আমি আগায় দিয়ে আসব একটা একটা করে বোঝা মহিলার দৃশ্য ঘাড়ে নিয়ে নিলেন অনেক দূর গেলেন গিয়ে মহিলা বললেন বাবা এখানে আমার বোঝা গুলো রাখো কোমর থেকে বের করে কিছু পয়সা দিতে গেলেন আল্লাহর হাবিব বললেন ইন আজরিয়া ইল্লা আল্লাহ আমি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কোন প্রতিদান চাই না সুবাহান আল্লাহ মহিলা অবাক হয়ে গেলেন তুমি কে গো এত সুন্দর যুবক তো মক্কায় দেখি না তুমি কোন যুবক মানুষের কাজ করো কিন্তু কোন পয়সা চাও না তোমার নাম কি সালাম বললেন মা আগে বলেন আপনি এখানে কেন এসেছেন মহিলা বলছে এখানে আমি এসেছি মোহাম্মদের ভয়ে মোহাম্মদ মদিনা থেকে মক্কায় ঢুকেছে সব কাফের মেরে ফেলবে সেই ভয়ে আমি এখানে এসেছি রাসুলাম বললেন যে মোহাম্মদের ভয়ে আপনি এখানে এসেছেন আমি আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদ আপনার সামনে দাঁড়ানো 
এবার মহিলা বলছেন এই যদি হয় মোহাম্মদ আমি পড়ছি বড় দামি কথা বলতেন আলী রাজি আল্লাহ তিনি বলছেন জ্ঞান অর্জন করো জ্ঞান তোমারে পাহারা দিবে আর যদি সম্পদ অর্জন করো তোমাকে সম্পদ পাহারা দিতে হবে ঠিক নামে ঠিক আপনার পকেটে যদি দশ হাজার টাকা থাকে রাত্রে টেনশন বেশি না কম কথা বলেন না কেন যাদের টাকা যত বেশি তার টেনশন তত বেশি গত বসু দিন শরীয়তপুরে আমার প্রোগ্রাম ছিল তা আমার প্রোগ্রামে যিনি আমাকে আগায় দিতে আসছিলেন তিনার দেখলাম সামনে কয়েকটা মোটরসাইকেল আঙ্গুলে লাগলে কলিজা পুড়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে শুধু আঙ্গুলে নয় আঙ্গুলে লাগলেই কলিজায় ছেক লেগে যাবে জাহান নামিদের সবচেয়ে কম শাস্তি সবচেয়ে কম শাস্তি হলো একটা লোহা আগুনের জুতা তার পায়ের তলায় পরিয়ে দেয়া হবে রাসুল সাল্লাম বলছেন এই ছোট্ট পাতলা আগুনের জুতার কারণে তার মগজ টেপিয়ে টেপিয়ে না কান্দে পড়তে থাকবে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে হয়রান হয়ে যে তার না চুল কানতে কানতে কিসের উপরে বসে আছেন আপনারা সাইবেরিয়ার কয়েকজন মাটি বৈজ্ঞানিক মাটি খোলন করতে করতে চোদ্দ কিলোমিটার নিচে গিয়ে দেখে শুধু চিৎকার আর চিৎকার শুধু চিৎকার আর চিৎকার ইন্টারনেটে সেই হিসাব তারা দিয়ে দিয়েছেন মাটির চোদ্দ থেকে পনেরো মাইল নিচে গেলে শুধু আগুন আর আগুন রাসুল বলেছেন তাহাতা কুল্লু বাহার ইন্মা কুল্লু ডার ইন বাহার অকুল্লু বাহার ইন্মা রাসুল বলেছেন তাহাতা কুল্লু বাহার ইন্না অকুল্লু নার ইন বাহার প্রত্যেকটা সাগরের নিচে আগুন আবার আগুনের নিচে সাগর আছে আজকের বিজ্ঞান পরীক্ষা করে দেখে সমস্ত সাগর গুলো তলে আগুন আবার এই সাগরের একটা উপাদান যদি উঠিয়ে নেয় সাতটা সাগরই জাহান নামে পরিণত হবে অনেক মুফাসের বলেছেন সাতটা জাহান নাম মানে সাতটা মহাসাগর সাগর কয়টা কয়টা সাত সমুদ্র তেরো নদী নদী তো তেরোটা না নদী আমাদের ঠাকুর গায়ে তেরোটার বেশি হবে এটা একটা আন্দাজে দিয়েছে কিন্তু মহাসাগর কয়টা সাতটা মহাসাগর অসম আল্লাহ জাল্লা শাহানো এই জন্য বলছেন হতামা নামক জায়গাতে তোমাদেরকে একত্রিত করে দেব খোলা হবে না এই আগুনটা হলো প্রেসার কুকারের মতো প্রেসার কুকার দেখছেন সবাই দেখছেন প্রেসার কুকারে কি দেই আমরা যেই গোস্ত সিদ্ধ হয় না ওটাকে আমরা প্রেসার কুকারে দেই আল্লাহ বলছেন সম্পদ যুগাল করে করে যে লোকেরা মারা যাবে ওই প্রেসার কুকারের মতো তার জাহান নামের মধ্যে ঢাকনি দিয়ে দেব बेधे जाते दिखे नड़ते ना पारे जहां नाम घास करते करते जहां नाम जहां नाम के खे फिलते चाहिए অতপর জাহান নাম বলতে থাকবে হালমিম মাজিদ হালমিম মাজিদ আর বেশি আছে নাকি আল্লাহ জাল্লা শান নিজের পা যতক্ষণ না রাখবেন জাহান নামের পেট ভরবে না আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেন জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য চোখের পানি ছেড়ে যারা কাঁদে তাদের জন্য জাহান নাম হারাম করে দেন কে দুটি ফোটা জাহান নামের আগুন নিবিয়ে দেয় আগুনকে নিবিয়ে দিবে 
আর আল্লাহর কোরআন কি বিজয়ের জন্য গায়ের রক্তের ফোঁটা যদি দিতে পারেন ওই রক্তের ফোঁটা জাহান নামে আগুনকে হারাম করে দিবে আগামী দিন ইমান মেহেদির দিন আমাদেরকে একসাথ হতে হবে মুসলমান আর আলাদা থাকতে পারবে এখানে যেমন একসাথ হয়ে আছি সমাজেও আমরা একসাথ হয়ে থাকব আমাদের যেই ভাইরা নামাজে আসে না তাদেরকে নামাজে আনবো আমার যেই ভাইরা কোরআনের দাওয়াত পায়নি তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেব আমাদের প্রতিবেশী যারা এখন ইসলাম পায় পালন করতে পারে না তাদেরকে খাওয়াবো কাপড় দিব সুদ দেব অটোমেটিক তারা পড়বে প্রথম হলো যারা নিন্দা করে সামনে এবং পিছনে দুই নম্বর হলো যেই নামাজিরা ফজর পরে জোহর ছেড়ে দেয় জোহর পরে আসর ছেড়ে দেয় আবার নামাজে কি পরে বাহিরে মনে রাখে না নামাজে পরে অনাথ রুকু মাইয়াম জুরুকা যারা অপরাধ করে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখব না কিন্তু সমাজে এসে মুদ্দার সাথে সম্পর্ক করে ঠিক না ঠিক সমাজে এসে চোরের সাথে সম্পর্ক করে সমাজে এসে ঘুষ খুরের সাথে সম্পর্ক করে সমাজে এসে ক্যাসিনোর লোকদের সাথে সম্পর্ক করে ঠিক কিনা ঠাকুর গায়ে অবশ্য ক্যাসিনো নাই হ্যাঁ বেশি যারা খেলে তো তাস তাদের হয়েছে সর্বনাশ তোর দুনিয়াও শেষ আখেরা তো শেষ যারা তাস খেলে এরই গাঁজা খায় যারা তাস খেলে এরই মদ খায় যারা মদ খায় তারাই জিনা করে এক অপরাধ আরেক অপরাধকে ডেকে নিয়ে আসে ঠিক কিনা আর যারাই অপরাধ গুলো করে তারাই মিথ্যা কথা কয় কারণ মিথ্যা কথা ছাড়া কেউ অপরাধ করতে পারে রাসুলের কাছে একজন এসে বললেন হুজুর আমি তিনটা অপরাধ করি কয়টা তিনটা অপরাধ করি তিনটা একসাথে বন্ধ করতে পারবো না একটার কথা বলেন এই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার মোহাম্মদ সাল্লাহু রসুল আমার ভালোবাসা রসুল আমার আলো আশা রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজে করমে অনুপ্রেরণা রসুল আমার ভালোবাসা যখন দারুণ দুঃখ নামে আমার জীবন জুড়ে বিপদ আপদ মুসিবতে মরি পুড়ে পুড়ে তখন তোমার তখন তোমার শৈশবে কৈশোর যোগায় শান্ত না রসুল আমার কাজে কর্মে নেতার মতো নেতা যখন পাইনি কোথাও খুঁজে কাঁদি শুধু কাঁদি হেরে এই দুটি চোখে বুঝে তখন শুধু তখন শুধু মনে পড়ে সোনার মদিনা রসুল আমার কাজে কর্মে অনুপ্রেরণা মদিনায় মরতে চাইবেন গুনা মাফ করে দিবেন কে মদিনার জন্য দোয়া করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ রাসুল কে সে মানুষ মনের কথা বলতো আমাদের ইমামদেরকে যতদিন মনের কথা বলবে না দুনিয়াতে ততদিন ইসলাম আসবে না ঠিক না বেটি মনের কথা বলতে হবে আলেমদেরকে কাকে আলেমদেরকে বলবেন হক্কানি আলেম যারা কোরআন হাদিস দেখে মন্তব্য দেয় তাদের কাছে বলবেন কথা বলুন রাসুল কে সে বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ কয়টা অপরাধ করে তিনটা মিথ্যা কথা কয় মদ খায় হারাম কাজ করে রাসুল বললেন তুমি মিথ্যা ছেড়ে দাও ওই মানুষটি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিভিন্ন সাথে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কাজে যেত আজকে যখন যাওয়া শুরু হয়েছে বিবি বলল কই যাও কয় যাবো না ডেইলি যাও আজকে কি হলো কয় না আজকে না আবার উঠছে যাবে বিবি এসে সামনে হাজির এই জন্য যার বিবি নাই তার ইমান অর্ধেক ইমান 
বিবি হলো কামিল ইমান যার সন্তান বেশি সে জান্নাতি যার সন্তান কম দুনিয়ার ফকির আখেরাতের ফকির ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তান অতিষ্ট এটা বাজে স্লোগান সন্তান বেশি যেই ঘরে বরকত বেশি আমার নবী বলেছেন যেই ঘরে খাওয়ার টানাটানি ছেলে মেয়ে বেশি সেই ঘরকে পছন্দ করেন কে আল্লাহ বলেছেন অবাস্তা মিন হুমারে জালান কাছি দাও অনিসা ছেলেও বেশি হোক মেয়েও মেয়ে যেই ঘরে বেশি সেই ঘর পরিচ্ছন্ন বেশি ঠিক কিনা ছেলে একটু অগোছালো হয় জাঙ্গি একটা এমনি ছুড়ে মারে স্যান্ডেল একটা এমনি মারে প্যান্ট একটা এমনি মারল আর এখন তো জিন্সের প্যান্ট দুই বছর না দিলে হয় না দুই বছর অত হয় না এখান দিয়ে সাদা ওখান দিয়ে কালো মনে হয় ডাস্টবিন থেকে উঠে আনছে তবে আমাদের ছেলেরা ধুয়ে পরে বাহিরের লোকদের অবস্থা আরো খারাপ প্যান্ট পিনতে পিনতে ছিঁড়ে যায় এরপরে ফালা দেয় পাশের উপরে ছিঁড়ে তো বিশাল স্টাই খবিশ প্যান্ট আবার নামতে নামতে ধরে রাখে এইভাবে এত টাই নাবির উপরে উঠে না সেজ দেয় গেলে কি হয় বুঝেন বৈতল মকারমের বারান্দায় এক ছেলে নামাজ পড়ছে আরেক মুরব্বী কয় আল্লাহ আমাদের বাসাও আল্লাহ সাসা হয়েছে কি কি হয়েছে মুই কে ভাবতেছি না বাবা তুমি তো আগে সতর্ক থাকো আগে তোমাকে ঢাকো তুমি প্রথম দিন চলে গেল তিনি বেরোতে পারলেন না দ্বিতীয় দিন আবার রেডি হলেন যারা মদ খায় তাদের শরীর কামড়ায় যারা বিড়ি খায় তাদেরও শরীর কামড়ায় বিড়ি ছেড়ে দিয়ে আপনি মুখাস্ত থাকেন না একটু এলাচি খান একটু দাঁত চিনি খান শরীর ভালো থাকবে শরীর আর কামড়াবে না আমি বন্ধ করে দিয়েছি বউ বউ ব্রিটিশ নাগরিক কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন মদ খেত বিড়ি খেত দুটাই বন্ধ আহারে ঠিক আছে এই যে ভাইয়ারা কি করবে আর সামনে চলে আসছে সবাই আপনাদের ফুটবল ফিল্ডই তো ভরা নেই ঠাকুর গায়ের এটা বলবে কেমনে ফুটবল ফিল্ডে জায়গা হয় না কোরআনের কোরআনের অন্য কিছু না এটা কোরআনের বরকত এই বাতিল প্রমাণ কর আগামী বিশ্ব কোরআনের বিশ্ব আজকে শিল্পীরা ভ্যাবা শুরু করেছে আমাদের গান কেউ শুনে না তোমাদের পচা গান আমরা শুনব না আমরা কোরআনের গান শুনব কোরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গান আর হয় না একবারে পুরান লাগে না যখনই শুনি চোখ বেবে পানি পড়ে 